गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टू पार्ट्स फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी हैव द वन थिंग इज हियर एट दैट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू द जस्ट डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स नंबर वन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड वन इज द एक्शनल जेनेटिया एट द सेम केस विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो देर इज द अगेन द थ्री पार्ट्स विल बी देयर फर्स्ट प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन दैट इज द ओवेरी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ओविडक्ट आफ्टर द न्यूट्रस वेजाइना एंड सरविक रीजन विल बी देयर एंड इन केस ऑफ दैट पार्ट दैट इज द एक्सट्रल जेनेटिया दैट इज वर्लवा इज देयर Now this time we have discuss about the particular process of the gametogenesis. What process is there? Gametogenesis. In case of the gametogenesis, it is a particular technical term will be there. Gametogenesis means what happen? Gametogenesis is really a process. In that process, the formation of the gametes. Formation of gametes. In case of that case. first part suppose the sperm is there sperm is the male gamete sperm is the male gamete and second is the ovum ovum is the female gamete in case of that female gamete first part what are the gametes what is the process of sperm formation what is the process of ovum formation what are the gametes and the formation of gamete the particular process will be there and that process is known as the gametogenesis in case of human being body there is the one part of male gamete that is the sperm and female gamete that is the ovum so again we can say one part will be there of the gametogenesis it can be classify into the two categories in case of male part the gamete is the sperm so again we can say sperm formation process is known as the spermatogenesis what term is there spermatogenesis formation of the sperm and second is the ovum is the female gamete so that process is known as the oogenesis oogenesis means ovum formation process is known as the oogenesis i mean the gametogenesis have the two parts one is the spermatogenesis and second is the oogenesis in case of spermatogenesis means the formation of sperm oogenesis means the formation process of the ovum now this time we have discuss one by one term what is the process of spermatogenesis and oogenesis but one thing is there in the cbsc that particular question will be there what is the condition of the mother cell what is the condition of the number of chromosome in sperm cell primary spermatocyte secondary spermatocyte or the secondary oocytes or the primary oocytes so now this time we have go through the with slides number of the slides is there at that slides what we can see gametogenesis process it is a simple process will be there in that part gametogenesis is a process by that process the primary male and the female sex organ primary male organ that is the testis and primary female organ that is the ovary the testis have produced the sperm or the ovary have produced the ovum so by the primary sexual organ the producing of gametes that process is the gametogenesis gametogenesis i have already discussed with you they have the two terms in case of human being spermatogenesis means the formation of sperm sperm banne ka jo process hai by the primary cell of the spermatogonia spermatogonia that is the two n stage i mean that cell contain the total number of chromosome that is the 46 but sperm cell that has just n stage the total number of chromosome that is the 23 so again we can say spermatogenesis is a process that is completed in male and by the testis and here is the spermatogonia cell have changed into the sperm that process is the spermatogenesis 
Second is the oogenesis, the process by which the immature oogonia, oogonia that is the 2N stage, again that is the 46 chromosome. But they have just mature form of ovum, that ovum in N stage and that have contain the total number of chromosome that is the 23. So again we can say gametogenesis have the two forms, one is the spermatogenesis, spermatogonia 2 sperm or the oogenesis is the female gametogenesis process will be there from the ugonia to ovum. Next, we can discuss about the spermatogenesis. In case of that part of spermatogenesis, really the spermatogenesis process or the gametogenesis process, both have the two forms are there because the reason will be there in your textbook. The three pages are given to you. First, that is the multiplication page multiplication any multiplication means what happen here is the whatever type of cell is there that cell can be mitotic division 2n stage first mitotic division 2n stage two cells will be there again that have the second mitotic division 2n 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 there is the four cell and that complete phage is known as the multiplication phage that may be oogenesis or that may be spermatogenesis. That is the common path for spermatogenesis and oogenesis that is the multiplication phage. What phage is there? Multiplication phage is the common path. In case of that common path, first term will be there, mother cell, they have the first mitotic division, second mitotic division. Later on, the particular cell have increased their size. But again that have the 2N stage and that is known as the growth phage. What phage is there? Growth phage. Means the particular mother cell increase their size in both term spermatogenesis as well as oogenesis. Later on that cell have again the meiosis division as well as reduction division and there is the first stage N and N and second is there N and N. Again means there is the meiosis but equivalent to the mitosis and there is the maturation phage. Maturation phage. As well as maturation is the reduction phage also number of chromosome becomes the half. So gametogenesis process is going through the three phages. Multiplication phage. Just you have go through your NCRT textbook. There is that particular phages are given to you. Multiplication phage, growth phage and maturation phage. Now this time we have discussed about the each and every term. First case number one that is the spermatogenesis. What term is there? Spermatogenesis. First spermatogenesis process takes place in the male. But after the puberty, puberty means the particular age. After the growing age, puberty means a particular person that is the male as well as female just becomes to produce the gametes means they have the mature for the producing of gametes female how just produce the ovum and sister cycle will be there and in case of male the sperm formation is there then that is the puberty so the process of spermatogenesis begins as the puberty and proceed as follows spermatogenesis may ye process rahega case number one spermatogonia many aap se kaha tha ki spermatogonia multiply karega Multiply में division कौन सा होगा बोलो mitosis division होगा यानी जैसे आपके पास में ये spermatogonia cell है इसके अंदर first mitotic division होगा जिससे two cell बनेगी और daughter cell two के two two n stage में होगी again divide होगी second mitotic division होगा क्यों cell will be there in the spermatogenesis how much number of the mitosis as well as how much number of meiosis then your answer Mitosis is 2 and meiosis is 1. So, first mitosis 2 cell, second mitosis 4 cell, second mitosis there is the 4 cell and after then what will be happen that is the completely multiplication phase. Just number of chromosomes are equivalent to the mother cell. So, they are the project in the inner wall of the semi tumors. I have already discussed with you the cross section of the testage. Innermost lobes are there, one test tube, testes contain the 250 lobes 
and each lobe contain the three highly cold tubers that are known as the semiferous tubers and each semiferous semiferous tubers contain the two special type of cell one cell is the sperm mother cell and another is the leading cell and leading cell have produce the testosterone hormone and sperm mother cell produce the gametes as well as that cell is also known as the spermatogonium spermatogonium is diploid stage means diploid means two n stage that is the number of chromosome that is the 46 that question will be already in cbsc examination is there and each spermatogonium as well as spermatogonia contain the 46 chromosome now the stem second stage some spermatogonia is called as the primary spermatocytes because there is no more chromosome that is the two and here is the one thing is there you have definitely checked it what will be there the particular question of spermatogenesis diagram is just given in CBSC exam A B C D mark after then identify A B C and later on write the number of chromosome also पहले identify करना पड़ेगा आपको linear diagram से फिर उसके अंदर number of chromosome भी show करना पड़ेगा तो ये कह रहा है spermatogonia 2 and stage 46 number of chromosome है spermatogonia से बनेगी पहली cell ये जो multiplication phase में cell बनी that is the primary that is the primary cell primary spermatocyte the primary spermatocyte periodically undergoes the meiosis to form the two equal haploid cell अब primary spermatocyte है वो तो two and stage में लेकिन यहाँ पर meiosis हो जाएगा अब तक mitosis था यहाँ meiosis होगा जैसे ही meiosis होगा secondary spermatocyte बनेगा ये क्वेश्चन आ चुका है secondary spermatocyte and secondary spermatocyte that is the n stage means each and every secondary spermatocyte contain the total number of chromosome that is a 40 so not 23 secondary spermatocyte that have the 23 number of chromosome and just lining will be there first spermatogonia 2n stage primary spermatocyte 2n stage and after then primary spermatocyte at the under the division of meiosis as well as reduction division and haploid cell that haploid cell there is the four cell ek cell is primary spermatocyte ki ek cell four daughter cell mein change hogi aur four ki four daughter cell hogi wo aapke paas mein haploid hogi 23 chromosome ke saath hogi next iske baad mein hum log next stage pe baat karenge secondary spermatocyte aa gaya secondary spermatocytes se jo aapke paas mein secondary spermatocytes produce the four equal haploid cell maine aapse pehle kaha ya aap isko yun samajh lijiye first case number 1 ye tha ये आपके पास में सेल थी 2n स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ 2 सेल 2n स्टेज 2n स्टेज अगेन आपके पास में डिवीजन हुआ 2n स्टेज 2n स्टेज 2n स्टेज 2n स्टेज मतलब 46 46 यहां पर ये सेल है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है एक सेल में आप ओनली वन सेल में यहां पर ये मियोसिस होगा कौन सा डिवीजन होगा बोलो मियोसिस इन दैट केस ऑफ मियोसिस that have the four daughter cell n n n and n each four daughter cell are the haploid but that is known as the spermated kya bolen isko spermated non motile chromosomal initial structure that are called as the spermated so first spermatogonia primary spermatocyte secondary spermatocyte or spermated primary a wo 2 n stage mein 46 chromosome mein secondary a haploid n stage mein 23 chromosome mein aur phir banta hai spermated immature structure aur is process mein total number of chromosome kab kitne rahe 23 ab next ek question aur aa chuka hai spermiogenesis spermiogenesis is again a process what that process ये जो आपके पास में एक सेल है इन सेल का वापस आपके पास में स्पर्म में चेंज होना क्योंकि ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है ध्यान रखना नॉन मोटाइल से मोटाइल स्ट्रक्चर बन जाती है और इस प्रोसेस को स्पर्मेट और इसको अपन बोलते हैं स्पर्म कह सकते हो स्पर्म कह सकते हो या अदर वर्ड्स पे स्पर्मेट को जो भी कह सकते हो हैप्लॉइड है बट मोटाइल है एक सेल के अंदर जितना लिक्विड होगा वो बाहर निकल जाएगा और जो गॉल्जी का गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होगा जीसी जिसको बोलते हैं वो एक्रोसोम बना देगा और उसके साथ में एक्रोसोम बनने के बाद 
उनके साथ में माइट्रोपोल्ड या उसका मिडल रीजन बना देगी यानी स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है यानी आपके पास में ये सेल थी ये स्पर्मेटेड है और इससे स्पर्म बनने का प्रोसेस है ये स्पर्म है और ये अपने पास में कौन है स्पर्मेटेड है स्पर्मेटेड स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है नेक्स्ट द स्पर्म हेड्स आर इम्बेडेड टू दर्टोली सेल आगे जस्ट मैं एक डायग्राम को शो करूंगा स्पर्मेटेड का हेड जहां कर भी किसी भी सेल के अंदर इम्बेडेड है तो इसका मतलब ये हुआ वो सर्टोली सेल है सर्टोली सेल डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन रहती है नर्स सेल है वो सर्टोली का दूसरा नाम नर्स सेल है नर्स का मतलब वो नरिश करती है न्यूट्रिशन रहती है स्पर्म को डेवलपिंग स्पर्म को एंड फाइनली द स्पर्म आर रिलीज और स्पर्म का सेमी फेरस ट्यूबल से रिलीज होने का प्रोसेस है स्पर्मियसेशन है ध्यान रखना एक स्पर्मेटोजेनेसिस है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने का प्रोसेस क्या कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने का प्रोसेस या स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता यानी नॉन मोटाइल से मोटाइल हो जाएगी और लास्टली स्पर्म के सेमी फेरस ट्यूबल से रिलीज होकर के वास डिफरेंस में जाने का प्रोसेस है स्पर्मियसन कहलाता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियसन देर इज द थ्री टर्म्स आर देयर और टोटली आपके पास में यहां पर जो चेंजेज होगा फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेड और स्पर्म और टर्म स्पेशली यूज करना स्पर्मियशन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की कंडीशन चेक करनी है नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग आते हैं अगले टर्म में जस्ट आप एक इस डायग्राम में चेक कर लेंगे ताकि आपकी सारी कंडीशनें क्लियर हो जाएगी ये डायग्राम एनसीआर सॉरी सीबीएसई के एग्जाम में कम से कम फोर टू फाइव टाइम सेम क्वेश्चन आ चुका है और इसमें जस्ट एबीसी लिखा जाता है एनसीआर से ही इस पिक्चर को लिया गया है और उसमें मेंशन करना है कि कौन सी सेल है उसमें एबीसी लिख करके रखता है आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी लिखना है जैसे आप इस डायग्राम को देखें ये हमारे पास में स्पर्मेटोगोनियम है यानी ये टू एन स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 सिक्स है इसकी क्लियर और इनके बीच में जो सेल है वो सर्टोली सेल है और अगर पता नहीं चलता वो सर्टोली सेल है कि नहीं ये झूठे है क्योंकि देखो ये स्पर्म और स्पर्म का हेड इस सेल के अंदर है, है? ये मतलब ये हुआ कि इस पर इस सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले रहा है तो ये सारी सेल आपके पास में कौन सी सेल हुई सर्टोली सेल और इन सेल के डिवीजन से अगली सेल बनती है मल्टीप्लीकेशन फेज इन माइटोसिस से तो मैंने कहा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो टू एन स्टेज में 46 सिक्स क्रोमोसोम इसमें इससे आपके पास में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना एन इजिकल टू आपके पास में ट्वेंटी थ्री हुआ इसके बाद में हमारे पास में स्पर्मेटेड है देखो ये देखो नॉन मोटाइल है इसके साथ में पूछ नहीं होगी इसकी स्पर्मेटेड है ये भी एन इजकल टू ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम और लास्ट स्पर्मेटो जो एन स्टेज में देर इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर ट्वेंटी थ्री सेम केस है इन पूरी स्ट्रक्चर को आपको लेबल करना आना चाहिए या इसी के साथ में नीचे क्रोमोसोम नंबर लिख दीजिए फोर्टी सिक्स और प्राइमरी स्पर्मेटो साइड फोर्टी सिक्स स्पर्मेटेड ट्वेंटी थ्री सेकेंडरी स्पर्मेटो साइड ट्वेंटी थ्री और स्पर्म ट्वेंटी थ्री और सर्टोली सेल है वो आपके पास में वेजिटेटिव सेल है फोर्टी सिक्स होंगे और उसी डायग्राम को हमने इधर लिया है स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को लिया चेक करो देखो फर्स्ट हमारे पास में स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया टू एन स्टेज में मदर सेल है फोर्टी सिक्स उसमें मल्टीप्लीकेशन यानी माइटोसिस हुआ माइटोसिस से आपके पास में जितनी भी सेल बनी उसको काउंट मत करो टोटली दो बार माइटोसिस होता है तो यहां पर आपके पास में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना ये भी टू एन स्टेज में फोर्टी सिक्स है लेकिन यहां पर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड यानी सेकेंड स्पर्मेटोसाइट है ये एन है और ये भी एन है फोर्टी सिक्स सॉरी 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 ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री इधर आपके पास में मियोसिस हो सेकेंड बार भले ही हो लेकिन इसको इस सेल को तो स्पर्मेटेड कहेंगे बट यहां पर एन इजिकल टू ट्वेंटी थ्री होगा और यहां से देखो ये नॉन मोटाइल सेल है उससे स्पर्म बन जाता और नॉन मोटाइल स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को आपने पहले ही कहा था स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं और स्पर्म के रिलीज होने के प्रोसेस को स्पर्मियसन कहते हैं और स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं
तो ये आपके पास में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस और नंबर ऑफ क्रोमोसोम और उसके अनलेबल पार्ट को लेबल करना और उसके फंक्शन को देखना होगा चेक करना होगा नेक्स्ट पे आज इसके बाद में हमारे पास में जो पर्टिकुलर पार्ट कई बार क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और उसके साथ में जो उनकी कंडीशन है स्पर्मेटिड्स के हाप्लॉइड फॉर्म में उन वाले प्रोसेस में जनरली हमारे पास में है अगला जो प्रोसेस है इसका हार्मोन्स अफेक्टिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इज हंड्रेड परसेंट हारमोन बेस्ड प्रोसेस सो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीटली हार्मोन ही रेगुलेट करता है और याद हो आपको तो एंडोक्राइन सिस्टम पड़ा है अपने एंडोक्राइन सिस्टम में ह्यूमन बींग में आपके पास में वन इज द हाइपोथेलमस एंड हाइपोथेलमस इज रेगुलेट द पिट्यूटी ग्लैंड और द पिट्यूटी ग्लैंड हैव रेगुलेट द गोनाड्स गोनाड्स का मतलब होता है मेल के अंदर होता है टेस्टिज और फीमेल के अंदर होती है ओवेर दीज आर द गोनाड्स इन केस ऑफ हार्मोन रिलीजिंग प्रोसेस दैट इज द कंप्लीटली कंट्रोल बाय द एंडोक्राइन सिस्टम सो फर्स्ट हाइपोथेलमस हैव रिलीज द पर्टिकुलर हार्मोन दैट इज द गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन और मैं इसी का एक पास में आपको चार्ट बना देता हूं फर्स्ट हमारे पास में हार्मोन रिलीज होता है जी एन आर एच यानी फर्स्ट आपके पास में आपको देखना होगा हाइपोथेलमस इलेवंथ क्लास में आपने पढ़ा है हाइपोथेलमस से रिलीज होगा वो पिट्यूटी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा पिट्यूटी के भी भी एडिनो हाइपोसिस को कंट्रोल करेगा वहां से जी एन आर एस हारमोन रिलीज होगा गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हारमोन जी एन आर एच हाइपोथेलमिक रीजन लिखा हुआ आपके यहां पर जी एन हारमोन गोनेडोट्रॉपिक हारमोन यहां गोनेडोट्रॉपिक हारमोन टू टाइप का होता है ध्यान रखेगा एक होता है एफएसएस और इसी को इसके पास में डायग्राम बनाना है आपको एफएसएस और एक होता है हमारे पास में एलएस एफएसएस का फुल फॉर्म है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हारमोन और एलएस का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हारमोन एफएसएस का फुल फॉर्म है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हारमोन और एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हारमोन अब कौन क्या करता है किसको रेगुलेट करता है वो चेक करो इन केस ऑफ पार्ट ऑफ टू हार गोनाड्स हार्मोन विल बी देयर फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएस एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच व्हिच आर सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस एंटीरियर रीजन या एडिनो हाइपोसिस ऑफ पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा पिट्यूटरी रेगुलेट हार्मोन्स के रूप में जीएनआरएस आता है जीएनआरएस के दो फॉर्म होते हैं एफएसएस और एलएस नाउ दिस टर्म एफएसएस पे आ जाइए एफएसएस इज एक्ट ऑन द सर्टोली सेल ऐसे याद नहीं रहता तो तरीका ढूंढो फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसमें एस आया हुआ है एस फॉर स्कूल इसी में आपको एस फॉर सर्टोली से याद रखो बस जैसे ही एस आया वो सर्टोली के लिए नंबर ऑफ सर्टोली सेल को इंक्रीज करता स्टिमुलेट करता है और इतना ही नहीं आपके बनने वाले स्पर्म को भी बनने के प्रोसेस को इंक्रीज करता है ये दोनों फंक्शन कंट्रोल किए जाते हैं वो एफएसएस से किए जाते हैं एफएसएस इज एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट द रिलीजिंग ऑफ सम फैक्टर्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी सर्टोली सेल और उसके साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करता है सेकंड एलएस एलएस से भी आपको याद रखना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्चुअली आपने पढ़ा है लेकिन ये हमारे पास में जो लीडिंग सेल होती है उनको रेगुलेट करता है जस्ट चेक इट एल एस एक्ट एज ए लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन एंड्रोजन का मतलब मेल हार्मोन है टेस्टेस्टेरॉन वो टेस्टेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाएगा और जैसे ही टेस्टेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा विच इज द टर्म एज द स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेस तो दो हारमोन हुए आपके पास और इसके द्वारा फीडबैक भी दिया जाता है वापस वॉट प्रोसेस इज गोइंग वहां वापस चेक करें हाइपोथेलमस पिट्यूटी ग्लैंड जीएनआरएस टू फॉर्म्स एफएसएस एंड एलएस एफएसएस रेगुलेट द सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटिक जेनेसिस प्रोसेस एंड एलएस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन व्हिच हैव रेगुलेट द लीडिंग सेल्स एंड दैट हैव सीक्रेट द एंडोजेनिक मेल हार्मोन टेस्टेस्टेरॉन नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ये भी आपके पास में अनलेबल डायग्राम आ चुका आपके एक जो पर्टिकुलर आपके पास में सेल थी उस पूरी सेल में ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके साथ में गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और उसके साथ में एंडोक्राइन है नंबर ऑफ माइट्रोकोन्ड्रिया है इस पूरी सेल का स्पर में चेंज होने का प्रोसेस आपके पास में स्पर्मियोजेनेसिस था और मैच्योर स्पर्म के अंदर आपको पहले चेक कर लेना है तीन रीजन होते हैं 
हेड नेक मिडल टेल नंबर एक हेड नंबर दो नेक नंबर तीन मिडल नंबर चार टेल ये आपके पास में वो रीजन से बट ध्यान दें इस पर्म के बाहर की तरफ सेल की मेम्ब्रेन रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो पूरा न्यूक्लियस है केवल और केवल क्रोमोसोम रहेगा बाकी सारी स्ट्रक्चर चली जाएगी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे तो ध्यान रखना ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम होंगे और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो इसके ऊपर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा यही क्वेश्चन आपके सीबीएसई में अलग नाम से पूछा हुआ समटाइम्स वॉट विल बी हैपन इफ द एक्सोम इज नॉट फॉर्म इन स्पर्म देन योर आंसर द स्पर्म कैन नॉट बी फर्टाइल विथ ओवर Because they have the lice, so enzyme is not there. In the absence of acrosome, the enzyme cannot be there. In the absence of enzyme, the sperm cannot be penetrated to the ovum. यानी भले ही sperm बन रहा है, अगर acrosome नहीं है, तो lice so enzyme नहीं होगा, lice so enzyme नहीं होगा, तो ovum की wall को penetrate नहीं कर सकता, वो sperm fertility योग्य नहीं होगा, infertile sperm होगा. Acrosome किससे बनता है? ये question पूछा हुआ है, तो Golgi complex से बनता है. GC Golgi complex here is that Golgi complex is there and next region that is the neck but here is the again the question is change the neck is consists with two part of centriol one is the anterior and other is the posterior centriol and the centriol have decide the tail part pooch ke hisse ki mobility ko bhi determine karta hu or middle region is consist with number of mitochondria that's why the due to the presence of number of mitochondria that is the सोर्स ऑफ एनर्जी यानी इस पर्म को मोबिलिटी मिलती है चार घंटे तक वो लगातार स्विमिंग करता है वो स्विमिंग की एनर्जी सोर्स है वो माइट्रोकॉन्डिया है इसीलिए इसको इस पर्म का मैन सिस्टर भी कहा जाता है और फाइनली द टेल विल बी देयर विद द हेल्प ऑफ टेल दैट कैन बी मूव इन द पर्टिकुलर फ्रूट पार्ट so that is the structure of sperm, different parts and their function. But one thing is their nucleus containing only the chromosomal material and there is the n is equal to 23 chromosomes. Next. In case of that part, of the particular part of sperm structure we have already discussed in that part. First, consist with head, neck, middle and the tail. Plasma membrane covers the whole body of sperm. Head portion sperm contain only haploid nucleus means 23 chromosome. The interior portion of head consists of acrosome. Acrosome is the structure that is filled with the digestive enzyme that help to the dissolving of membrane of egg cell and help in fertilization of ovum. Middle piece contain the number of mitochondria that produce the energy for the movement of tail and this is the important for the mobility of sperm which is the essential for fertilization. I mean all these structure I have already discussed these are the number of parts will be there during the ejection ejection ka madha hota hai sperm ko release karna at a time 200 to 300 million sperm are released 200 to 300 million sperms are released at least 60 percent them are the normal say and 40 percent are the less of normal say I mean only out of 200 to 300 sperms, only 60% sperms are the so the mobility as well as active form. Semen. Sometimes the question will be there. When a male have intercourse with female, during the ejection, there is the two content will be there. A milky fluid is there. They have the two parts. One is the prostate gland fluid. And second is the sperm. The one drop of semen which contains the 200 to 300 million of sperm. But there is the semen is the milky white organic fluid released. But dhyan rakhe semen ka jo containing structure hai wo do part hai. 60% semen ka akela part hota wo prostate gland ka secretory white fluid hota hai. उसी की वजह से उसके अंदर स्मेल होती है उसी की वजह से फ्लूडिटी होती है उसी की वजह से उसके अंदर लिक्विड जैसा कंडीशन रहता है उसी की वजह से उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है उसी की वजह से उसके अंदर मोबिलिटी आती है और सेकंड पार्ट दैट इज द स्पर्म जब स्पर्म और प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूड दोनों को मिला देते हैं तो दोनों का मिला हुआ रूप कहलाता है सीमन कहलाता है पहले से निकलने वाला वाइट फ्लूड इजेक्शन के फॉर्म में आता है दैट इज द सीमन और सीमन में कंसिस्ट विथ ऑफ द स्पर्म एंड द फ्लूड सीक्रेटेड बाय द एसेसरी डक्ट एसेसरी डक्ट में आपको याद रखना प्रोस्टेट ग्लैंड एंड 
सच ऑफ द एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंसेस सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड पर ध्यान दें वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड केवल म्यूकस को सीक्रेट करती है स्लाइम लेयर को ताकि इंटरकोर्स को इजी बनाया जा सके और एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट किया जा सके और जैसे ही इंटरकोर्स की आपके पास में इंटरकोर्स स्टार्ट होता है तो इंटरकोर्स को इजी बनाने में लुब्रिकेंट नेचर होता है वो भी वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड देगी The testicular hormones androgen maintain the function of male accessory duct and the gonads or the glands function. Now this time we have come on at the female reproductive part gametogenesis process that is known as the oogenesis. But really oogenesis process is complicated comparison to the male part of spermatogenesis because the region is there that how to store the nutrient medium. What type of nutrient medium there is the yolk is there as well as number of other type of nutrient is there. So first the process of formation of mature female gamete is the oogenesis and it is essential during the embryonic development stage also. क्योंकि अम्बरियो केवल गैमेट बनाना है गैमेट के बाद में मटेरियल को स्टोर करना है स्टोर किए गए मटेरियल को वापस एम्बरियो को डेवलपमेंट भी दरवाना है ड्यूरिंग दिस स्टेज द कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल्स और द ओगोनिया आर फॉर्म फीटल ओवी नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म एडेड आफ्टर बर्थ किसी भी फीमेल में टोटल नंबर ऑफ उगोनिया कितना होगा उग, 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 मदर सेल कितनी होगी ये सब कुछ फीमेल में फीमेल जिस समय मदर के बॉम में फीटस फॉर्म में थी उसी दिन ये डिसाइड हो चुका था टोटल नंबर ऑफ उगोनिया इसीलिए जो मैं साइकिल होता है वो आपके प्यूबर्टी के साथ स्टार्ट होता है आफ्टर फोर्टी एट और फिफ्टी फिफ्टी के ईयर में स्टॉप हो जाता है उसका कारण है नंबर ऑफ उगोनिया सेल इज लास्ट क्यों क्योंकि आपके पास में नंबर ऑफ ओगोनिया सेल जितने हो गए उतनी बार वो साइकिल चले उससे ज्यादा नहीं चल रहा ना तो कोई ऐड हो सकता है ना कुछ डिलीट होगा नेक्स्ट केस ओगोनिया फॉर्म द प्राइमरी यूसाइट एंड ओगोनिया स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ म्योसिस एंड गेट अरेस्टेड टू द स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट एंड द सेल ऑफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओगोनिया दैट आर द अरेस्टेड एट द प्रोफेज फर्स्ट आर कॉल्ड एज द प्राइमरी यूसाइट ध्यान दें प्राइमरी ऊसाइट है वो एन स्टेज में ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम होगा उगोनिया हमारे पास में है उगोनिया दैट इज द टू एन स्टेज इजकल टू फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम प्रोफेस फर्स्ट इन म्योसिस फर्स्ट है Each primary oocyte get the surrounded by a layer of granulosa cells and that now the stem that is known as the primary follicle. सबसे पहले उगोनिया उगोनिया से म्योसिस फर्स्ट म्योसिस फर्स्ट से प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ एक सिंगल लेयर ही बनेगी ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर बनेगी ध्यान दें ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर बनेगी और जैसे ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर बनेगी वो अब आपके पास में प्राइमरी ऊसाइट चेंज हो चुका है प्राइमरी फॉलिकल में और प्राइमरी फॉलिकल सेल है वो वापस आपके पास में सेकंड चेंज होगी वो बन जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल दीज आर रिमेनिंग प्राइमरी फॉलिकल गेट द सराउंडेड बाई मोर देन वन लेयर एंड द ग्रेनुलोसा सेल्स एज वेल एज न्यू थी एक और लेयर बन जाती है सेकेंडरी का मतलब टू लेयर्स है प्राइमरी का मतलब ऑनली वन लेयर है तो और आपके पास में ध्यान से सुन ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स गेट द डिजेनरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी सेल्स होगी वो सारे डिजेनरेट हो जाएंगे बर्थ एंड द प्यूबर्टी जिस समय वो प्यूबर्टी फॉर्म में आएगी उससे तक डस्ट हो जाए एट द प्यूबर्टी देर फोर आर ऑनली अबाउट दिक्सटी टू एटी प्राइमरी फॉलिकल्स आ गए फीमेल में जिस समय फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आती है उस समय उसमें प्राइमरी फॉलिकल्स के नंबर फिक्स हो जाते हैं सिक्सटी थाउजेंड टू एटी थाउजेंड यानी आप ये देख लीजिए एक प्राइमरी फॉलिकल से एक ओगम बनेगा अब कितनी बार मेन साइकिल आएगा वो डिसाइड हो चुका है यहाँ पर नेक्स्ट केस तो फर्स्ट उगोनिया उगोनिया से प्राइमरी ऊसाइड प्राइमरी ऊसाइड से प्राइमरी फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंड फॉलिकल एक सीक्वेंस बनाना ध्यान रखना उगोनिया उगोनिया से बनेगी प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट से बनेगा प्राइमरी फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्ट्री फॉलिकल्स और लास्ट बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स नेक्स्ट तो यहां पर आपके पास में सेकेंडरी फॉलिकल्स देन गिव्स राइज टू द टर्टरी फॉलिकल्स मैंने बोला था उगोनिया प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल मतलब एक ग्रेनोसा लेयर और होगा सेकेंडरी में ग्रेनोसा तो है ही लेकिन थी का और बन जाता है इसलिए सेकेंडरी 
एक और लेयर बन जाती है दैट्स वाई दैट इज नाउन एज द टर्टरी फॉलिकल्स और टर्टरी जब मैच्योर हो जाती है नंबर ऑफ आपके लोब्स बन जाते हैं फीटस आ जाता है दैट इज द ग्राफियन तो ये सीक्वेंस यही चेंज मत करना सेकेंडरी फॉलिकल्स गिव्स टू द टर्टरी फॉलिकल्स टर्टरी फॉलिकल्स कैसे करेक्टराइज करोगे कि दैट इज द टर्टरी नॉट द सेकेंडरी टर्टरी फॉलिकल्स करेक्टराइज बाई द परचेंस ऑफ ए फ्लूड फील्ड कैविटी एंट्रम उसके अंदर एक फ्लूड आ जाता है जिसमें अंडा खाते हो आप लोग अंडे के अंदर जो योग होता है ऐसा ही फ्लूड बन जाता है दैट इज कैविटी इज दैट इज एंट्रम एंट्रम मीन्स कैविटी एंड थीका इज ऑर्गेनाइज टू लेयर्स इन थीका इंटर एंड आउट थीका थीका में वापस टू लेयर्स बन गई ग्रेलोसा तो है ही लेकिन थीका में भी टू लेयर्स हो गए इनर थीका और आउटर थीका द प्राइमरी ऊसाइट ग्रोस इन साइज कब अभी तक उसके इन साइड में प्राइमरी ऊसाइट ही है और प्राइमरी ऊसाइट ग्रोस द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन प्राइमरी ऊसाइट में केवल फर्स्ट म्योटिक डिवीजन ही हुआ था अनइक्वल डिवीजन फॉर्मिंग टू द सेकेंडरी ऊसाइट अब वो बदल जाएगी सेकेंडरी ऊसाइट्स में लेकिन जिस समय सेकेंडरी ऊसाइट्स मानेगी बाकी सारी पोलर बॉडी रहेगी ओनली वन सेल इज फंक्शनिंग सेल सेकेंडरी ऊसाइट्स सेकेंडरी ऊसाइट रिटर्न दच ऑफ न्यूट्रिय रिच ऑफ साइटोप्लाज ओनली सेकेंडरी ऊसाइट होगा ध्यान रखना जिस समय ट्राइट्री फॉर्म में चला जाएगा उस ट्राइट्री फॉर्म में जाते ही आपके पास में प्राइमरी फॉलिकल से वो चेंज हो जाएगा सॉरी प्राइमरी ऊसाइट से वो बन जाएगा सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगा और सेकेंडरी ऊसाइट के बनते ही हमारे पास में टर्टरी फॉलिकल्स चेंजेस उसके अंदर बहुत सारे चेंज आएंगे मैच्योर हो जाएगी न्यूट्रिएंट स्टोर हो जाएगा प्रोटीन स्टोर हो जाएगी फैट स्टोर हो जाएगा एंड सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म द न्यू लेयर अब सेकेंडरी ऊसाइट है वो खुद अपने सराउंडिंग एक लेयर बना लेगा एंड दैट इज नाउन एज द जोना पेरीशुडा अराउंड इट जोना पेरीशुडा इसके सराउंडिंग में जोना पेरीशुडा की एक लेयर बन जाएगी और ग्राफियन फॉलिकल्स नाव रक्चर लगभग ये ग्राफियन फॉलिकल्स मैनसेस्टर साइकिल के 11 टू 14 डेज और मैक्सिमम चांस एट द 14 डेज दैट कैन बी रक्चर और ड्यू टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसके एल एस सर्ज के नाम से जानते हैं एकदम हार्मोन का लेवल बढ़ेगा जिससे ग्राफियन फॉलिकल्स रक्चर हो जाएगा और उसकी रक्चर होते ही ऊ साइट होगा ओवम कहते हैं जिसको सेकेंडरी ऊ साइट या ओवम एक ही बात है सेकेंडरी ऊ साइट या ओवम होगा वो वहां से रिलीज हो जाएगा उसका रिलीज होने का प्रोसेस ओवुलेशन कहलाता है अब एक बार जस्ट चेक करो उगोनिया प्राइमरी ऊ साइट प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी ऊ साइट के बाद में फर्स्ट माइट्रोटिक डिविजन होकर के रुक जाएगा प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद में आपके पास में टर्ड थ्री फॉलिकल्स टर्टरी फॉलिकल्स में जो प्राइमरी फॉलिकल्स प्राइमरी ऊसाइट था उस प्राइमरी ऊसाइट में सेकेंड माइट्रोटिक डिवीजन होगा जिससे आपके पास में सेकेंड ऊसाइट बनेगा लेकिन बाकी सारी पोलर बॉडीज रहेगी ओनली वन साइटोप्लाज इज फंक्शनिंग विद न्यूट्रिय बीच देर इज अग एंड लास्टली इट कैन बी चेंज इन द्राफियन फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स रक्चर एंड रिलीज द ओवम दैट इज अ सेकेंडरी ऊसाइट नेक्स्ट आफ्टर दैन वॉट विल बी हैपन देर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवेरी इसी ओवेरी में यह सारा चेंज हो रहा था देखो सबसे पहले ब्लड मैसेज थी मैनसेस्टर साइकिल स्टार्ट हुआ ब्लड रिलीज हुआ उसी के साथ में उस समय पहले से फीमेल में डिसाइड था उगोनिया और उगोनिया में डिसाइड था प्राइमरी फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ में अपने पास में सबसे पहले था उगोनिया उगोनिया से बना प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट से बना प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल से आपके पास में इसने मैंसन ने किया है सेकेंडरी फॉलिकल्स ये है यहां पर प्राइमरी प्राइमरी से बन जाएगा सेकेंडरी सेकेंडरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स से बनेगा आपके पास में ये टर्टरी फॉलिकल्स एंट्रम बन जाएगा एंट्रम के साथ में न्यूट्रिय स्टोर हो जाएंगे और इसके साथ में जो टर्टरी के अंदर अब सेकेंड माइट्रोटिक डिविजन होकर के सेकेंडरी ऊ साइड बनेगा और उस सेकेंडरी ऊ साइड के साथ में इसके साथ में लेयर्स बढ़ जाएगी प्राइमरी में एक ही लेयर थी सेकेंडरी में दो लेयर होगी टर्टरी में तीन लेयर होगी थीका में दो हो गए आउटर पार्ट और इनर पार्ट और ग्राफियन में एक मैच्योर रीजन है और जो हमारे पास में ये मैच्योर रीजन है वो रक्चर हो जाएगा उसके रक्चर होते ही ओवम रिलीज हो जाएगा और बचे हुए पार्ट को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं और कार्पस ल्यूटियम होता है वो ध्यान देना कार्पस ल्यूटियम हैव रिलीज द प्रोजेस्ट्रॉन हारमोन वो टाइप ऑफ हारमोन प्रोजेस्ट्रॉन कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसको कार्पस ल्यूटियम के रूप में टिल टू पार्चुलेशन प्लस टू पीड़ा तक इसी रूप में काम करना होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एलिडिकेंस में चेंज हो जाएगा सो दैट इज द गेमेटोजेनेसन प्रोसेस 
One is the spermatogenesis, controlling part, and oogenesis process, controlling, and their steps and number of chromosomes, and each and every stage will be there. Just you have go through that particular part and write down the each and every question. Competitive exam have definitely the type of question and their answer will be there. Okay, thanks a lot. We will meet on tomorrow.